Assalamualaikum dan salam sejahtera Ok, saya dah janji hari tu nak ajar anda macam mana cara nak buat tapak sarung botol intelek ni So, saya akan ajar anda Dan ni adalah yang dah saya siapkan Ok Dan saya juga dah siapkan satu contoh Nak tunjuk pada anda apa yang akan kita belajar sekejap lagi saya akan ajar anda untuk bahagian tapak dan juga um, cara macam mana saya buat pattern ni. Okay. So, jom kita start. Okay, untuk tutorial ni, saya akan gunakan benang tali dan juga hook saiz 3.0mm ataupun saiz 5 Okay, terpulang pada anda kalau anda nak pakai benang lain uh, tak ada masalah okay. tapi kali ni saya nak buat tutorial ni pakai benang tali sebab saya suka hasil dia Dan kalau anda nak cari benang ni anda boleh dapatkan dekat uh, kedai yang menjual alatan jahitan ataupun uh, kedai bunga kedai yang ada jual bunga yang jual barang-barang pengantin tu kan kat situ ada insyaAllah dan kalau anda malas nak cari kat kedai, anda juga boleh beli secara online beli dengan kami pun, kami ada jual cuma buat masa sekarang ni, kita orang tak ada jual ready stock kita boleh order lah, untuk pre-order ok, so uh, jom kita start ok, mula sekali kita buat magic ring kalau anda biasa buat chain pun boleh tapi untuk tutorial ni saya nak buat pakai magic ring so magic ring macam mana nak buat anda pegang benang macam ni ok yang dia punya hujung ni ke depan kemudian anda belitkan tali ni benang ni dekat jari telunjuk jangan ketat ok kemudian letak macam ni macam X ni kemudian anda masukkan jarum dan tarik benang yang kat belakang tu ke depan ok dan perlahan-lahan anda keluarkan jari lepas tu pegang macam ni ok ni bulatan ni kita panggil ring ok yang tali yang pendek tu kita biarkan dia dan kita pun nak gunakan tali yang panjang tu so jangan keluarkan uh, loop dalam hook ni so kita start lah buat chain 3 2 3 ok buat chain 3 kemudian kita kena buat 12 DC di dalam ring ni Jadi kita buat 12 1 2 Dia, dia dah terbuka panjang It, uh, boleh kita adjust okay? kita tak just tarik je yang pendek ni dia akan kecil sikit ok kita dah buat dua tadi teruskan buat sampai kita ada 12 DC dalam ring 3 4 5 6 7 8 9 Kalau rasa luas Tarik je yang pendek ni Berapa tadi? Dah lupa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Sini, kira balik 1, 
yang C ni tak kira sebagai DC ok kita buat DC 12 yang C ni tak kira, tak kira ok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 so kita buat lagi 3 DC 10 11 dan last kali 12 ok kita dah siapkan 12 DC so kita ambil tali yang pendek ni kita tarik tarik ketat-ketat kemudian kita cantumkan dia cantum dekat chain yang kita buat tadi chain 3 ni so kita sambung dia dekat chain yang ketiga ni ni 1, 2, 3 chain yang ketiga kita slip stitch so dah siap ring yang pertama row yang pertama dah siap ok so kita buat row yang kedua row yang kedua macam mana nak buat kita buat dulu chain 3 kemudian untuk round kedua kita akan buat 24 24 DC iaitu kita kena buat uh, dalam setiap lubang ni sebanyak 2 DC ok, kita akan buat 2 DC dekat lub dalam satu lubang 1 2 ok, dalam lubang yang kedua 1 1, 2 Lubang yang ketiga 1 2 Ok So dah siap uh, Kita boleh siap lagi sebenarnya <laughs> Ok So dia tiba pula persimpul ni Ok Dah siap tiga Kita ada enam So kita akan buat uh, Sampai habis Dan dekat hujung ni Bila kita kira Semua DC adalah sebanyak 24 Ok Dah siap 24 Jadi kita kena cantumkan dia Kita cantumkan dia dekat uh, Chain yang ketiga Ni kan 1, 2, 3 So kita cantumkan dia Okay, dan kita slip stitch so dah siap round kedua untuk round ke um, ketiga kita setia akan mulakan dengan chain tiga ok untuk chain tiga dan untuk round ketiga ni macam mana kita nak buat kita masukkan satu DC dalam satu lubang kemudian kita akan buat dua DC dalam uh, lubang yang seterusnya dan kita akan ulang step ni satu DC, dua DC satu DC, dua DC sampai ke hujung dan uh, jumlah DC dalam round ketiga adalah sebanyak 36 yang ni 12, 24, 36 tak termasuk chain 3 ni ok so kita teruskan buat 1 dekat uh, sebelah lubang sebelah kita buat dua ok, kita buat satu balik 
dan sebelah dia kita kena buat dua ok so kita teruskan buat sampai ke ujung sini ok dan jumlah dia yang saya cakap tadi adalah sebanyak 36 ok sekarang dah siap row yang ketiga so untuk row yang keempat kita buat chain 3 lagi dan untuk row yang keempat ni uh, cara dia ialah anda masukkan uh, jarum dalam lubang dan kita buat satu DC dalam satu lubang dan lubang kedua kita buat satu DC lagi lepas tu lubang ketiga kita buat dua DC dalam satu lubang ok so kita ulang step ni uh, satu DC dalam satu lubang satu DC dalam satu lubang dua DC dalam satu lubang dan kita ulang step tadi satu DC satu DC dan dua DC ok kita ulang step ni dua DC sebelah dia akan jadi satu sebelah dia satu dan sebelah dia lagi dua DC so anda ulang-ulang step tadi sehingga ke hujung dan jumlah untuk uh, round ke empat ni jumlah DC adalah sebanyak 48 so kita teruskan buat sehingga sampai ke hujung ni ok saya dah siapkan round keempat uh, kena kira eh. takut ada yang termissing so bila dah siap round keempat ni jumlah dia adalah 48 DC dan saya akan buat uh, 48 je dan uh, kita akan buat row yang kelima tapi row yang kelima jumlah DC dia adalah sebanyak 48 juga so maknanya kita dekat row yang kelima ni kita akan um, buat satu DC dalam setiap uh, lubang ni lah satu DC, satu DC, satu DC ok biasa kita start dengan chain 3 ok kemudian kita buat DC, DC satu DC dalam setiap lubang ni sebanyak 48 ok kita buat satu DC satu DC satu DC ok kita buat DC sampailah ke ujung sini ok kita teruskan sampai siap row yang kelima ni so kita jumpa selepas ni saya dah siapkan round kelima dengan 48 DC jadi round keempat dan round kelima adalah 48 DC so kita akan teruskan dengan buat pattern interlag Cuma sebelum kita buat uh, pattern interlag tu saya nak bagi tahu uh, sebenarnya pattern interlag ni dia adalah uh, gandaan tujuh jadi uh, yang kita buat adalah 48 tadi kan kita buat DC 48 tak cukup satu uh, lubang so untuk um, round ke lima ni chain 3 ni kita akan kira dia sebagai satu DC juga ok so itu adalah teknik uh, teknik yang saya buat uh, untuk jadikan dia tapak ok 
So kita mulakan untuk buat pattern yang uh, pattern interlock ni untuk kita naik kan untuk jadikan uh, apa pattern interlock ni. Okay. So kita boleh mulakan sekarang untuk buat pattern tu. So macam mana saya buat? Yang ni kita tak dia buat C1 eh Kita terus slip stitch je Ok yang ni dia kira Satu loop So kita uh, Cucuk um, Yang over Masukkan dia ni Dah jadi dua loop Kita uh, biarkan Loop ni dekat hook Dan kita Buat lagi satu Kita dapat tiga loop Ok jangan ketat So kita ada tiga loop So tiga loop ni Kemudian kita Yang over Masuk dalam Dua loop Ok Dua loop dan yang over Masuk dalam Dua loop So kita dah buat satu baris untuk Pattern interlap uh, Yang kedua Untuk baris kedua kita akan kira ni sebagai satu dan kita masukkan dalam lubang ni jadi dua tadi kita buat tiga so untuk baris kedua ni kita buat empat satu dua yang ketiga kita masuk dalam lubang ni ok dah tiga dan masuk lagi satu jadi empat so bila kita dah dapat empat kita yang over kita masukkan dalam dua loop yang over masuk dalam dua loop dan yang over masuk dalam dua loop so kita dah dapat baris kedua so untuk baris ketiga kita ulang step tadi cuma untuk baris ketiga ni kita perlukan lima lima loops dalam hook ok dua tiga empat dan lima ok, bila dah dapat lima kita yang over masukkan dalam dua loop masuk dalam dua loop masuk dalam dua loop masuk dalam dua loop ok, so kita dah dapat uh, tiga baris kita perlukan lima baris, so kita buat baris yang keempat dua tiga empat lima dan enam sebab dekat baris yang ketiga tadi kita lima loop dalam hook dan yang keempat kita perlu ada enam loop dalam hook so bila dah dapat enam kita yang over masuk dalam dua loop 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 dan last sekali masuk dalam dua loop dan uh, anda akan nampak dia punya corak tu dia akan macam ni macam 1, 2, 3, 4 mana ni kita baru buat 4 okay? dia akan corak dia jadi macam ni so kita habiskan uh, untuk yang kelima ok kita masukkan satu, dua Kita cucuk dekat sini eh. Yang ni, lubang ni Tiga Empat Lima Enam Dan tujuh Ok, dah dapat tujuh So, bila dah dapat tujuh Kita yang over yang over masuk dalam dua loop yang over masuk dalam dua loop yang over masuk dua loop yang over masuk dalam dua loop yang over masuk dalam dua loop ok so kita dah siap satu dua tiga empat dan lima so bila dah lima kita kena tutup lah uh, segi tiga kita ni so cara dia adalah anda masukkan dalam lubang ni sama step macam tadi cuma kali ni anda 
slip stitch masuk dalam lubang ni slip stitch masuk slip stitch slip stitch dan slip stitch ok so yang kat sini Uh, kalau tadi kita masukkan juga dalam lubang yang ni kan tapi untuk kita dapatkan shape uh, tiga segi tiga ni yang ni kita jangan masuk dalam lubang ni tapi kita masukkan dalam next punya lubang dan slip stitch so dah siap kita dah siap satu ok, dapat tak? kalau tak faham, kita ulang lagi sekali ok, so kita dah ada satu loop dalam hoop jadi kita perlukan tiga loop untuk dapatkan baris yang pertama so kita masukkan dalam lubang yang over jangan buat apa-apa just biarkan dia dalam loop ok, masukkan ok Okay, dah dapat tiga kan dah dapat tiga kita yarn over masukkan dalam dua loop yarn over masuk dalam dua loop ok so dah siap baris yang pertama so kita kena buat baris yang kedua yang ni dah kira satu so kita buat lagi dua buat lagi dapat tiga So, yang over dah jadi empat. So, bila empat, kita masukkan dalam dua loop. Yang over masuk dalam dua loop. Yang over masuk dalam dua loop. So, dapatlah baris kedua. Okay, kita teruskan. Sampailah kita dapat membentuk segi tiga ni. Okay. Okay. So, untuk baris yang ke satu satu dua baris yang kedua so baris yang ketiga kita masuk kita buat je step tadi so ada tiga empat dan lima so dah dapat lima kita yang over masuk dalam dua loop step yang sama je kita ulang Ok, so dapatlah baris ketiga. So, untuk baris keempat. Ok, kita masukkan dalam loop ni. Ok. Kita ada tiga dan empat. Lima dan enam. Kita ke enam. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ok, enam. Untuk baris keempat ni, 6. Kita masukkan dalam dua loop. Masukkan dalam dua loop. Masuk dua loop. Ok. So, last sekali. Masuk dalam dua loop. Ok. Dah dapat 1, 2, 3, 4. So, kita buat untuk baris kelima. Ok. Loop, masuk dalam loop ni kita perlukan tujuh loop dalam satu hook ni ok so kita salah masuk ok kita dah ada satu dua tiga empat lima dan masuk dalam lubang ni enam dan last sekali tujuh so bila dah dapat tujuh loop dalam hook ni so kita yarn over masuk dalam dua loop ok buat macam tadi juga step dia sama je ok dah siap 5 so bila dah dapat 5 maknanya kita akan tutup uh, segi tiga ni ok cara dia adalah anda masukkan dalam loop ni dapat dua loop tapi terus slip stitch ok 
Okay. Sleep stitch. Sleep stitch. Okay. Sleep stitch. Okay. Dan yang last ni kita tak masukkan dekat sini tau. Seperti yang saya cakap tadi, kita masuk dalam lubang yang sebelah dia ni. Skip stitch. So kita dah dapat dua segi tiga. Okay. So teruskan uh, buat sampailah ke hujung sini. Okay. Saya akan tunjukkan saya buat dulu. Uh, semua ni dan uh, dekat hujung ni nanti saya akan tunjuk macam mana cara untuk kita matikan dia ok ok saya dah siapkan um, dia punya shape tiga segi ni yang ni last kali untuk yang last kali ni saya dah buat 1, 2, 3, 4 4 so untuk yang last kali Baris yang kelima Kita buat Baris kelima okay. Kita perlukan Tujuh loop dalam hook Tiga Empat Lima Enam Enam dalam lubang ni Dan tujuh Okay, so kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 loop dalam hook Kita yang over Masuk dalam dua loop Dan kita teruskan lah Step dia sama je Ok, dah siap Hari ni kita dah ada 1, 2, 3, 4, 5 baris Dah cukup So kita kena tutup dia Terus slip stitch Masuk dalam lubang ni Dan slip stitch Slip stitch Slip stitch Slip stitch dan last sekali bukan dekat sini tapi dekat sebelah slip stitch so kita dah siap dah siap tapi uh, a dia ni tak secure sebab bila kita nak sambung dengan warna lain kita tak start dekat sini kita start dekat hujung ni Mana-mana lah anda rasa selesa nak sambung. Hmm. So, macam mana kita nak matikan dia? Jangan buat chain one. Ada setengah orang dia akan potong tau. Dia akan dia akan uh, chain one. Lepas tu dia akan gunting benang. Tapi saya tak buat macam tu. Saya akan tarik tarik, ok, kemudian kita masukkan benang ni ke dalam kemudian kita tarik dia tarik ketat-ketat so dia takkan bergerak ok so dah siap dah siap Ok So macam mana kita nak sambung Warna seterusnya Ok Untuk anda saya tunjuk lah Satu Macam mana kita nak buat Round yang seterusnya Untuk warna yang seterusnya Boleh juga pakai warna yang sama Tak ada masalah Tapi kita sti tak boleh start daripada sini kita kena start dekat sini juga dekat hujung-hujung ni 
Mana-mana lah akan anda suka nak start Macam mana saya buat uh, Kita akan start Kalau anda nampak ni kan Ni garisan ni Sampai ke atas So inilah lubang Yang kita nak start Okay Bukan dekat sini Tapi dekat sini Cara kita nak Tahu yang mana satu Macam saya tunjuk tadi Yang ni Maknanya dekat sini Ok So kita start uh, Macam mana nak start Kita buat Kita buat macam ni kan Ok Kita buat macam ni So kita kita masukkan kita punya hook dalam ni ok so kita tarik dia ok tarik dan kita masukkan yang pink tadi dalam ni ok ni kira dah satu So kita teruskan kita buat dekat uh, dah masuk ke dalam lubang yang sebelah. Okey, so dapat dua. Tiga. Empat. Lima. Enam Kita dah dapat enam Yang ketujuh adalah dekat uh, Area sini Ok dekat sini So dapat tujuh Kena setiap uh, Ni dia adalah tujuh Kita akan buat gandaan tujuh Macam yang saya tada, cakap tadi kan Gandaan tujuh So dekat hood ni kita ada Satu dua tiga empat lima 6, 7 so kita dah boleh yarn over masuk dalam 2 loop masuk dalam 2 loop oh sorry 3 kita masukkan dia dalam 2 loop masuk 2 loop ok so dah dapat baris yang pertama so kita buat sampai habis nanti kita akan dapat 5 baris ok kita still uh, buat ikut step tadi kita masukkan dalam lubang ni ok lubang ni dan dekat sini untuk baris yang ke dua so kita yarn over buat macam step tadi ok so dah dapat baris ke dua kita akan buat baris ketiga Cara dia sama je Anda cuma Masukkan dalam ni Bukan dalam ni Tapi dalam ni Empat Lima Enam Dan tujuh adalah di sini Ok so kita buat Yan over Okay. So dah baris yang ketiga Bilangan baris adalah 5 So kita teruskan lagi Sampailah ke barisan yang kelima Ini yang empat masuk pula ok so baris yang keempat dah siap dan baris yang kelima baris yang last kali ok 
ok so ini adalah baris yang uh, last yang kelima dan make sure ada tujuh satu dua tiga empat lima enam tujuh kalau enam tu maknanya dah salah ok so kita yarn over ok so dah siap tapi kita belum tutup lagi kan teknik dia sama je macam yang tadi so, kita masuk ni kita slip stitch slip stitch slip stitch slip stitch slip stitch dan yang last kali adalah dekat sini yang barisan ni yang saya tempat sama macam cara saya sambung tadi so dah siap ok so macam tu lah anda teruskan buat sampai lah uh, sampai sini tadi so bila sampai sini tadi yang tali tadi tu kan yang tali yang uh, dah hujung tu kita tarik dan kita masukkan benang untuk matikan dia supaya dia tak bergerak ok so uh, sampai situ sajalah saya tunjuk macam mana nak buat tapak dan juga uh, nak sambung buat petak ni kan empat segi ni so uh, itu saja. sorry kalau tak faham sebab saya pun first time buat tutorial ni jadi kalau uh, tak faham ke ataupun uh, nak tanya apa-apa boleh tanya dekat komen lah ok Dan saya wakafkan uh, saya punya saya punya apa saya punya cara buat tapak uh, sarung botol ni untuk anda dan uh, saya halalkan lah kalau anda buat uh, apa kalau anda buat untuk jual ke ataupun untuk pakai sendiri ke kan ok so ini adalah caranya kalau buat dah siap dia akan jadi cantik lah ok jadi macam ni dan macam ni bila kita letak uh, botol dia akan jadi macam ni ok ok so itu saja daripada saya so uh, assalamualaikum dan salam sejahtera bye bye